te bhakti vedanta swami iti namine namaste saraswate deve koramani puracha Krishna, Hare, Krishna. 
すごい。ありがとうございました。What a beautiful voice. Well, good morning. Good late morning to all the devotees in <laughs> Japan. Welcome to our Bhagavad Gita class. Bhagavad Gita class, n i o k o s o And、uh, <coughs> today we're on verse 35. Kyo san joko sets this name. And of course, we're on chapter 3, Karma Yoga. Chapter 3, Dai Sancho, Karma Yoga. Yeah, so Karma Yoga is really about the yoga lifestyle, very practical. Karma Yoga is a very practical yoga lifestyle. How we connect our, our work and our, you know, our eating and our sleeping. Connect everything to the path of awakening. With the aim of pleasing the, the source of all life, Krishna. So, this is the most important thing to do with the Krishna. So, it's not, not just theory, it's very practical. So, let's look at verse 34 so that we see the context of verse 35. So here, Krishna, he says, there are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self realization. So there's one statement Prabhupada says in the、um, Upadesha Amrita in the preface. The Upadesha Amrita no, no, Jobun no Tokoro de Ne, Prabhupada now shut the Kotomarimas. So the first duty of a devotee <laughs> is to learn to control their mind and their senses. He says, if you can do that, then whenever, whatever you need to know in order to make further advancement will be revealed to you within your heart. Uh, yeah, so, Krishna is saying in this verse that you know, our, what we like and what we dislike is our material conditioning. That's what maintains our identification with the mind and the body, this reacting. To what we like and what we dislike. Yeah, and much of what we like and we dislike is not a conscious choice. Right? It's, been... It's in our DNA that we've gotten from our parents and our ancestors. So, and also, psychologically, by our parents when we're raised by them and by the people around us. So, she did take in it. Right. So, this is especially easy to understand when we think, just think about the food we like and dislike. Right. In Japan, almost people cannot imagine a day without at least once eating rice. ねね right. And so it's, 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 it
But when I was a young boy growing up, my mother served rice once in a while. And I never had it at any of my friends' house. And my father, when he got rice, he didn't know what to do with it. <laughs> he would pour milk and sugar on it. And he it. Like oatmeal or something. <laughs> <laughs> so, you know, we're conditioned and we're programmed, you know, by uh, our DNA from our ancestors and, you know, psychologically um, by our environment, our early environment. あるいはその周りの自分が育った環境の周りに行った人たちのその影響を受けてその心理的にもねそういう影響を受けてプログラムを持って生きてるわけですねそしてまた様々なことなったその何を信じるかということもね it's okay to do this, but it's not okay to do that. But these are all conditions in our body and our mind. And we pretty much unconsciously follow them throughout our life. Yeah, we, you know, and we're, we're constantly thinking about what we like and what we don't like. And how to get what we like. And how to avoid what we don't like. So, in this way, our consciousness is lost in our mind thinking about these things. And so Krishna says this this is actually a stumbling block for somebody who wants to awaken. Because we're so busy thinking that we never understand we never notice the thinker. Yeah. Who's aware of the thought? In other words, we're so busy thinking, we don't even notice that we're thinking. And we don't notice who's thinking. And we're not even aware that we're alive. That we just take for granted. So Krishna is saying that we have to begin to um, control our mind, control our body, so that we can discover our true self. だから、so we have to exert some conscious control over our thoughts. And, over, and also over our senses. So that we can begin to wake up. So, so that's part of the path of karma yoga. <coughs> or the yoga lifestyle. So in that context, we come to today's verse, verse 35. <laughs> So um, I'll read the Sanskrit and then we'll do the word for word translation and purport. Shreyan Swadharmo Viguna Para Dharmat Vanushtitat 
Svadharme nidanam shreya paradharmo vayavaha shreyan. Shreyan, haraka niyai. Svadharma. Svadharma, jibun ni sadamerare ta gimu. Viguna. Viguna, fukanzen demo. Paradharma. Paradharma. たみんのするべき義務より。スーアヌティシタ。スーアヌティシタ。完全に行った。スワダーメ。スワダーメ。自分に定められた義務において。ネダナム。イダナム、破壊。シュレヤ。シュレヤ、より良い。パラダルマ。パラダルマ。他人に定められた義務。バヤアバハ。バヤアバハ。危険な。サウンドライクジャパニーズ。When you know? Yeah, nah. Nanka, uh, abai. Abai. Yabai. Yabai, yeah. Yabai. Simasan. <laughs> <laughs> okay, a translation. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties or to follow another's path is dangerous. 他人の義務を完璧に行うより不完全でも自分の義務を行う方がはるかに良い。他人の道をよく危険を犯すより他人の義務に従って滅びる方が良いのだ。so before we read the purport, I just want to speak about this one word, swadharma. Mm. So dharma in this in this context means prescribed duty. And swa means your, you know, what is your duty, your personal duty. And, and so in this context, Krishna is talking in terms of Varna Means the Brahman. Brahman. <coughs> you know, the intellectual class. Or a priestly class. class. Kshatriya. Kshatriya. The martial class. Those who are sworn to protect society. And then the vices, those who do business and farming and cow protection. <clears throat> and then he's talking about sudras. Those who are laborers. Or, or, her, or who do the general work and serve the other classes. Yeah, so we don't have that system, you know, nowadays. But in, in the Vedic time, the, the duties of the different divisions were clearly marked. で、ベーダの時代にはそういうふうにあの、様々なその階級というものがあって、それがはっきりと分かれてたんですね。いや、そう、ブラーマンズ uh, didn't go and fight fires or catch criminals. あの、あの、あの、and 
あるいはあの悪い人を捕まえたりすることもありませんでした。And the,、um, those who are protectors, で、その保護をする人という人たちは、they didn't generally do business. ビジネスもしなかったね。Yeah. Now, there were exceptions. しかし、そこにはまあちょ例外もありました。Like in emergent times of emergency. えー、まあ非常事態なんかはね。So, a, a Brahmin might do the work of a, a Kshatriya. You can, you can take a step down.、ねうん yeah. So, a Brahmin might become a Kshatriya, but a Kshatriya wouldn't become a Brahmin. ということは、ブラーマンがあのカシャトリアの仕事をすることはできたけれども、カシャトリアがブラマンの仕事をすることはできなかった。Yeah. あるいはカシャトリアがビジネスを商売をすることはできたけれども、But a businessman wouldn't try and 商人が go to war. その戦争に行ったりすることはなかった。Yeah. So it was like、that. そ,ういうそういうシステムだったんですね。So、that would be only in emergency times. でもそういうふうにできるのはその非常事態だけです。But of course, the Vedic culture doesn't exist anymore.、ねももうん、so it's in that context Krishna is speaking this verse. そそうう、ね、But also, also keep in mind that the caste system in India wasn't originally by birth. あの自分が生まれてこのこういうあの階級になるというものではなかったんですね、昔は。そして、その階級になるというものではなかったんですね、昔は。そして、その階級になるというものではなかったんですね、昔は。そして、その階級になるというものではなかったんですね、昔は。そして、その階級になるというものではなかったんですね、昔は。そして、その階級になるというものではなかったんですね、昔は。そして、その階級になるというものではなかったんですね、昔は。そして、その階級になるというものではなかったんですね、昔は。そして、その階級になるというものではなかったんですね、それはスワダルマに基づいて決められるんですね。Which would be your natural abilities. それは自分の本来あるその性質、あるいはその能力、それに応じて決められました。Right. Your natural tendencies. 自分の生まれた時から持っているその傾向によって決められるんですね。And so it's possible that, you know, just like even nowadays, somebody might be born. Uh, to a mother and father who are laborers. But they may go on to become you know, advanced scientists. うう、ねね、yeah. And you might have a person who's born. You might have a person who's born. Into a family whose mother and father are intellectuals and they're teachers at, at the university.、ねね、And they may want their son or their daughter to also go to university and become a university teacher. そしてその先生になって、教授になってほしいと思うかもしれない、両親はね。Yeah, but they may say, no, I just want to go build houses. でも、子供たちは、いやいや、私はもう家を作りたいんだと。I want to be a nurse. <笑>私は看護婦さんになりたいと。And I, I, I used to work with、uh, different paramedics. Some of them had very advanced degrees in、uh, business. 私はその救急救命士でしたけれども、一緒に働いている人たちはね、その中でもその非常にあの高い教育を受けた人たちたくさんいてねあの何、法律の勉強をいろいろしたり、ビジネスの勉強をいろいろしたり、yeah, yeah, yeah. Business, right? ビジネスの博士号を持ってたりするような人たちもね。でも私はもう弁護士も嫌だったし、そのビジネスマンも嫌だったと。私はこれをや,ってやりたかったんだと言って、救命士になった人もいました。Yeah, so、this is what Krishna is talking about, Swadharma. で、クリシナはそのことを言って、スバダルマということはそのことを言ってるんですね。That, that you should work according to your natural tendencies. 
、で自分の持って生まれた傾向に応じて仕事をしなきゃいけないということを言ってます。And, and don't、um, do work that で自分がその資格がない、あるいはそ,そういうやりたくもない仕事をやっちゃいけないよって言ってるんですね。Even if you can do it very well. たとえそれがすごくうまくできたとしても。自分がもうおのずから持って生まれたその傾向を。に応じた仕事をした方がいいよというふうに言ってます。Be honest. でそ,のそ,うやそうやって自分に正直にならなきゃいけない。Even if you don't do it that well. でたとえそれがそのあまりうまくできなかったとしてもね。Yeah. So even, even、uh, the result of your work is not, not the most important thing. でその仕事の結果というのはそんなに大,大切なことではないと。It's more important to act according to your tendencies. Okay, so let's read the purport now. One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than pres prescribe for others. Did you read the translation? I read the translation, didn't I? Yeah, I read the translation. Didn't we read the translation? One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others. Materially prescribed duties are duties enjoined according to one's. Psychophysical condition under the spell of the modes of material nature. Jishit Tikini Kite Sareta Gimutoa, Bushit Shizen no Seisni, Misserale Ta Ningenga, Sredore no Shinshin no Jota Niote, Shirale Tail, Gimu no Koto. Spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Krishna. 精神的な義務とはクリシュナに超越的な奉仕をするために精神指導者が与えてくださる義務である。But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death rather than imitate another's prescribed duties. 他人に与えられた義務を真似るのではなく世俗的なものであろうと、精神的なものであろうと、自分に与えられた義務をしっかりと果たさなくてはならない。もうちょっと。What are you saying is through, through, through your whole life, you, you shouldn't deviate from that all the way till you, till you end your life. ちょ,ちょっとあの英語の訳してるのがちょっと違うところがあってね。自分に与えられたもうしっかりと果たさなくてはならないってありますけど、これはもう一生を通じてね、あの自分の死ぬまで自分の義務をやりなさいっていうことです。Yeah, yeah. And the main point here is that you shouldn't do something you're not really qualified for. でで大切なことはね、やっぱり自分にその資格のないことをやるべきではないということですね。はい。And put yourself in a situation where you're over your head and And it's something you don't really want to do. で自分にができるもの以上のところ、そして自分がやりたくもないようなことをやってはいけないということですね。You shouldn't pre pretend to be more qualified than you are. で自分ができないことをできるようなふりをしてはいけないと。Yeah, so the main thing is to is self honesty. だから自分に正直にならなければいけないということが大切です。And, and just not act out of ego. でそのエゴからねあの、いろんなことをやっちゃいけないということです。Or because, or to please others because of, you know, expectations of others. で、他の人からそのいろいろ期待されててね、でその人の期待に応えるためにいろんなことをやっちゃいけない。That's when, get, that's when we get very entangled and spiritually, it, it, you know, will cause you to be bewildered and suffer. で、そういうふうにしていろんな活動をすると、非常にいろんなもの,のものにがんじがらめになって、
、精神的にもね、非常にその混乱して,してしまう。Yeah. So work according to your、uh, natural inclination and not to please others, but to be honest to yourself. 自分の持っている傾向に応じて仕事をするんであって、他の人を喜ばすためにやいろんなことをやってはいけませんよ。This is the best position for you to be in in order to spiritually awaken. 精神的に目覚めるためには、そういう状態でさまざまな活動をすることが最高、その自分にとって一番いいことですよ。ね、Because our purpose is to awaken from Our false identity. で私たちのその目標というのはこの偽のその同一視から目覚めるということですから。Yeah. So、we want to do what's favorable for that. でそれに好意的、それの助けとなることをやらなきゃいけない。<笑> what... そしてそれの助けとならないことをやっぱり避けなきゃいけない。Which means to be honest. それはどういうことかというと、やっぱり正直になるということですね。And, and not,、uh, not just work in a way to、uh, meet the expectations of others or to be liked by others. ただただ他の人の期待に応えるために、あるいは他の人に好かれるために、uh, 仕事をしてはいけない。Then you'll be in the best position to awaken. そうすれば、その目覚めるためには、もう最高のポジションに自分を置くことができます。So let's continue on with the purport. はい。続けましょうね。Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. 精神的な義務と世俗的な義務とでは次元が違うが、権威ある指示に従うという原則は、行うものにとって常にいいことである。When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for his particular situation and should not imitate others. 物質自然の様式に心を奪われている間は、自分の置かれた状況に定められた原則に従うべきであり、決して他人を真似てはならない。For example, a Brahman who is in the mode of goodness is nonviolent, whereas a Kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. 例えば、徳の様式にあるブラフマナは暴力を振るわないが、劇場の様式にあるクシャトリアには暴力が許されている。As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahman who follows the principles of nonviolence. Kshatriya たるものは非暴力の原則に従うブラーマナを真似るくらいなら、定められた暴力のルールに従って命を落とした方が良いのである。Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. Dare de mo heart no joka wa sko shizutu okona mono de atte, kyugeki okona te a nara nai. So, what does Prabhupada mean here by cleanse one's heart? Koko de Prabhupada ma itte ru, so no heart no joka te no wa doi koto de shoka. What do you think? どう思いますか無執着になることですか ?To be detached?Yeah.Yeah, it means to、uh, rise above your likes and your dislikes to your conditioning. それは自分の好き嫌いを乗り越えてその制約、その条件付けられた状態から抜け出すということです。In this heart, in this case, heart means your consciousness. このとここでハートと言ってるんですけれども、このハートというのは意識という意味です。Yeah, so our consciousness is identified with this、um, body. 
で私たちの意識はこの肉体を自分だと思っています。With the thoughts in our mind. で、その、マインドとその思考も自分だと思ってますね。And, and with this, uh, manufactured identity. そして、その自分が作り上げたもの、それが自分だと思い込んでる。Yeah, so that means the consciousness is contaminated. それは意識が汚れているという状態です。Right. Just like water. ちょうど水のように。If you mix mud and water, it appears to be contaminated. 水と土を混ぜると、あたかも汚れてるみたいに見えますよね。Actually, the water is never contaminated. でも水そのものは決してその汚れることはないんですね。Yeah. でもその水泥をねやっぱ浄化してあの純粋にならなければ水を飲むことはできません。Mm-hmm. So、the consciousness is actually always pure. だから意識そのものは常に純粋なものなはずなんですけれども。But when it identifies with the thought, で自分がその思考だと思ってしまっていれば、あるいは感情だと思っていれば、あるいは感覚だと思っていれば、で、そこでもって、あっ、これが自分だというふうに考えてしまいます。Is, is そこで、その意識がそこにと,とらわれてしまうんですね。そこで、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、その、少しずつ離れていかなきゃいけないと。This is what we call the, the, the ego or the false ego. それはその偽の自我ですね。Yeah, so we have to see that, we have to discover that part of ourself and that's eternal. で、その自分、永遠である自分というその部分を再発見しなきゃいけない。Right, that's already complete. で、その自分というのはもうすでに完璧な自分です。And that's joyful. そして喜びに満ちています。That's, that's our pure consciousness. それが私たちの純粋な意識なんですね。Yeah, so、that's a gradual process. それは非常にゆっくりした過程であると。You can't suddenly say, you know, I'm not this body or mind. 急に、ね、急激に、私はこの体ではありません、このマインドではありませんということはできない。And therefore, I can do, I can do any you know, service or any activity because I'm not conditioned anymore. で私はもうそうやって、その条件づけられてない、制約されてないから、どんな方針でもどんなことでもできると思ってはいけません。No. In order to purify our, our identification with the conditioning, その自分が制約されているという、そのあの私たちのマインドをね、浄化するためには、First, we have to observe what... What are our tendencies? まず自分のその傾向というのはど何,何なのかどんなものなのかということをまず観察しなきゃいけない。What are our attachments? What are our aversions? 執着は何なのか私たちの嫌悪は何なのか We can't pretend they're not there. でそれそういうものが全然ないっていうふりをすることはできません。First, we have to admit they are there. <笑>まず最初にね、そういうものを自分を持ってるなということをまず認めなきゃいけない。And then we can begin to work with them. そしたらそこからまた、あの、いろいろやっていくことができるんですね。If we're not aware of them, then we're just reacting and following. そういうことがあるということがわからなければ、ただただ反射的にいろんなことをあのやってるだけにすぎます。But if we can honestly admit what they are, でも正直に、あこういうことなんだなっていうふうに認めることができれば、then we're just not reacting and... そしたらそこでもって反射的にいろ,んなすることい,いろいろすることはなくなります。Then we can respond. そこで反応するようになるんですね。Make conscious choices. そして意図的に選択することができるようになります。That's how we gradually、um, purify the heart or purify the consciousness. そうやってゆっくりとそのハートを浄化していくということですね。意識を浄化していくということです。So that's a process. それはその過程なんですね。So not abruptly. だから急激に行ってはならないって書いてあります。We just can't pretend. 
そういうふりをしてもいけない。Today I'm taking s a n y a s 今日私はサニアスになりますとかね。<笑><笑> okay, let's continue. However, when one transcends the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. しかし物質自然の様式を超越して完全にクリシナ意識の段階にある人は神聖な精神指導者の指示のもとで何をしても構わない。In that complete stage of Krishna consciousness, the Shatriya may act as a Brahman, or a Brahman may act as a Shatriya. そのような完璧なクリシナ意識の段階では、クシャトリアがブラフマナとして振る舞ったり、ブラフマナがクシャトリアとして振る舞うこともある。In the transcendental stage, the distinctions of the material world do not apply. 超越的な境地の人には、物質世界の世俗的区分は当てはまらない。For example, this r a m r i t a Was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahman. Whereas Parsarama was a Brahman, but later on he acted as a Kshatriya. Tatueva, Vishuba Mitra, Motomoto Kshatriya de Ataga, Muchini Brahmana to Ste Kodo Shashi, Parashurama, Brahmana de Ataga, Muchini Kshatriya to Ste Fumata. So, you may not be familiar with these two characters, Vishma Mrita and Parsarama. Vishma Mitra to Ka, to the Kara Parsarama to you, Hitono Koto, Shiranai Katamira Shakam Shamasen. Yeah, so they're,、uh, they're both transcendental personalities. The Ryosha Tomaso no choice, the Kina Hito Tachi is ne. In fact, Parsarama is actually an incarnation of, of Vishnu or Krishna. The Jisa is in the Parsarama to you, Hitova. Yeah, so they weren't under the modes of material nature, they were already、uh, fully awakened beings. So it was possible for them to act you know, in different、um, orders of life. ね、But for one who's not on that platform, one, one should stick to one's natural inclinations.、ねね、yeah. Unless you're in an emergency situation.、まあまあまあ yeah. Then you have to do whatever you need to do in order to survive. Yeah, so this is a general advice, really. Yeah, that we should follow our natural tendencies. Right, that we should be honest to ourselves first. And, and we should make our choices based on self honesty, not pretend in order to please others. So, we should make our choices based on self honesty, not pretend in order to please others. Other, otherwise, we're likely to increase our illusion, not become free of it. So, the Nakereba, so no gain so Sarani, if we ask Cotoninari, and what was it? Not become free of it. So, stay so recara geo in Narcoto, the Kima Sang, and cause ourselves a lot of suffering. The Jibun Jishimone, Kurishimana Kekenai. Okay, well, we'll finish the purport. Being transcendentally situated, they could do so, but as long as one is on the material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature. この二人は超越的な段階にあたため、そのようなことができたが、物質的な段階にある人は
物質自然の様式によって与えられた義務を遂行しなくてはならない。At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness. 同時にそれを完全なるクリシナ意識で行わなくてはならないのである。Yeah, so Lord Chaitanya is famous for saying. The Chaitanya Shin wa, ano, ko yu koto yu ta chu koto de to te mo yu me des. I'm not a Brahman. But as we are Brahman deva nai, Brahman deva nai. I'm not a Shatriya. Shatriya demo nai. I'm not a Vaisha. Vaisha demo nai. I'm not a Sudra. Sudra demo nai. I'm the eternal servant of Krishna. But as we are Krishna no e na mistskai des. So no matter. What we're doing in this world, these are all material designations. They're not transcendental. So, first, we should cult cultivate the awareness that I'm an eternal spiritual being. そして私の使命は神を喜ばせることだと。そして主が計画なされたことをそれが何であったとしてもね、それを乗り越えて。その最終目的に達するということです。That's our pure identity. それが私たちの,その純粋なアイデンティティなんですね。本質なんですね。Right. そしてその、そういう中で、ブラーマニの役割をするか、クシャトリアの役割をするか、バイシャの役割をするか、スジャの役割をするか、それをやっていけばいいんだ。Yeah, whatever my designation in life, you know, whether I'm a husband, a wife, a worker, a lawyer. Yeah, these designations really aren't very important. We should not derive our sense of self worth from our social, you know, position. So, you should not derive our sense of self worth from our social, you know, position. So, you should not derive our sense of self worth from our social, you know, position. So, you should not derive our sense of self worth from our social, you know, position. So, you should not derive our sense of self worth from our social, you know, position. So, you should not derive our sense of self worth from our social, you know, position. So, you should not derive our sense of self worth from our social, you know, position. So, you should not derive our sense of self worth from our social, you know, position. So, you should not derive our sense of self worth from our social, you know, position. So, you should not Our consciousness will be up and down. Depending on how things go for us. But if we, divide, if we derive our sense of self worth from the truth itself, That I'm an eternal spiritual being. So, right. I exist. I am. I am conscious. And that comes from God. And that is beyond any material value. それはその物質的な価値というものをどんな価値からもその超えたところにあります。If we embrace that, それを本当に受け止めることができれば、and that is the source of our、um, good feeling about ourselves. それこそが私たちが自分に対していい,かんい,い感じを持つ、それのもととなるんですね。Yeah, then we can do, you know, whatever,、um, Kind of work or service our mind and body are inclined to. So, if we are in the mind and body, we are in the mind and body. But we won't be entangled by it. So, if we are in the mind and body, we are in the mind and body. But we won't be entangled by it. So, if we are in the mind and body, we are in the mind and body. But we won't be entangled by it. So, if we are in the mind and body, we are in the mind and body. But we won't be
仕事をしたときにそれにガンジガラメに縛られることもなくなります。We'll be able to put our full energy into whatever work we're doing. 自分がやってるその仕事にもう完全に自分のエネルギーを注ぎ込むこともできます。But whether we、uh, succeed or fail will not affect the good feeling we have about ourselves. そしてそれがその仕事が成功しようが成功しない、成功しようがしまいが、自分に対して持っているそのいいフィーリングね、というものは、その自分の進化というものは変わらないわけですから。自分に対するグッドフィーリングっていうのは、それは真実ですね。That my consciousness, my life comes from God. で、私の意識、私の命は神から来てるんだ。And that's perfect. で、そしてそれは完璧なものなんだ。And it's eternal. そして永遠なものなんだ。And God loves me as I am. Unconditionally. And it has nothing to do with any success or failure in, in the material world. That is Krishna consciousness. <laughs> That consciousness we want to cultivate all of our life. And that's where we derive our happiness from.、ね yeah, so, this makes our life really、um, a lot less fearful. Right? Because our good feeling about ourselves doesn't depend upon、um, our successes and failures. その自分の成功や失敗に基づいてないからです。Many times we don't even begin to try and do the things we really want to do because we're afraid we'll fail. で、自分本当にやりたいことをね、やらないっていうことも多々あります。それはそ,そういうことをやって失敗したらどうしようというふうに思うからですよね。Or we think people will criticize us. あるいは他の人にいろいろ嫌なことを言われるんじゃないかとか。Or、people won't understand what we're doing. Yeah, so we don't even try. We just forget it. Oh, it's impossible. Or the fear of being ridiculed stops us right there. もうそこでそれ以上は進めなくなってしまう。But if we derive our self-worth from our being itself。でも自分の価値というものが、自分がそこにいる自分がもうすでに持ってるというものから、自分の価値、価値観が決まってきたとしたら、でも私たちはそれをしたらいろんなことをトライしてもいいですよね。Yeah, and some may work out, some may not. でうまくいくのもあるし、いかないでもあるかもしれない。But it's no big deal. でも、まあ、そんなことは大したことではないですね。So、what we think about ourselves だから、自分のことをどういうふうに思うかということが大切なんですね。What others think about us really doesn't matter. 他の人が自分をどういうふうに思っているかということは大したことではない。<笑> yeah, so in, in summary,、um, We, we should cultivate our Krishna consciousness. Which is the, knowing the truth of what we are. And we should do work that we not naturally have an aptitude for. And, and not to pre- pretend to be something we're not. そしてそういう自分でないもののふりをしてはいけないと。And, and this way live without fear. そうやってもう恐れなしに生きていくことができます。And do our best. そして自分の最善を尽くしていけばいい。Yeah, so here, you know, because we don't live in a Varna Ashram system anymore. でも私たちはね、バルナーシュラム制度の中であの暮らしているわけではありません。ね、今は。Yeah, the main, I think the main takeaway from this verse is that we should、uh, work honestly according to our natural inclinations and not pretend、uh, 
to be greater or lesser than we are. Because the purpose of this of following our duty is it's not to be a good Brahmin or a good Kshatriya or a good Vaishya or a good Sudra. Yeah, because that's still material designation. If you think I'm a Brahman, or you think I'm a Kshatriya, or a Vaisha, or a Sudra, you're still in Maya. Yeah, so the purpose of doing our duty is to realize that we're not a Brahman, we're not a Sudra. The purpose is to be peaceful enough. See, if you, if you follow your natural tendencies, then, then you'll reach a certain level of mental and physical peace. Right. When you're living honestly, how do you feel? You feel centered, you feel peaceful. And, that, and that's the stepping stone to realize I am. Yeah, I am aware. And that's never changing. And that's coming from God. Yeah. So in order to uh, to realize that we have to have a we have to be um, materially peaceful. That's why we need to live honestly uh, according to our natural abilities and inclinations. Yeah. So it doesn't matter if you're a Brahmin or a Shatri or a Vaisha or a Sudra. What matters are you living honestly? Are you able to accept yourself as you are? And then you'll be peaceful. You're not, you don't have this internal war going on within yourself. Then, then, then you're, you have the inner condition for awakening. そうすると、その目覚めのための、その心の中の準備ができたということになるんですね。So that's the whole point. それが一番大切なところです。It's not that you're just you're following some caste system. だからそのカースト、カースト制度に従っていろんなことをやるということではないですね。The the purpose of the system is so a person can be peaceful enough to begin self-realization. その制度に従って生きてことによって心の心の落ち着いて平和になってそして目覚めに向かっていくことができるからそういうそのために制度なんですねそして同時にその社会全体もねその
平和になってくるそしてその社会にいる人たちもそのより高い目的のためにはあの生きていくことができるようになるための制度なんですね。以上です。以上だそうです。<笑>ハレクリシナありがとうございます。質問していいですかあの自分の自分のね傾向を知るっていうその自分の傾向を知るのはいつもサッチャ先生が言っている毎日自分の中で出てくる感情を見るとかそうやって知っていくことだと思うんですけどあの本来の、例えば自分の傾向を見て、すごく怒りっぽい人とか、なんかあの、感情がとっても激しい人、この感情がすごく激しいようなものっていうのは、この本来の魂ではないんでしょうかこの魂の上に自分がこの生まれてきた、この、ボディが持ってる傾向なんでしょうかこの、言ってる意味わかります魂っていうのは、あの、本来はすごくピースフル、平和で、穏やかなものだけど、自分が持ってる、例えば怒りっぽいとか、激しい性格をもし持ってるとしたら、これはこの体が持ってる、ものなのかなでもしそうだとしたらこの平和なところまで、えっと、探していかなきゃいけないのかどうかっていうのをちょっと聞きたいんですけど。So、when, you, when you are looking for、uh, your own inclination,、um, maybe, maybe you might have a, you know, you, you probably look inside and then always notice how, how you react and how, how, how you feel. And then, then you might find yourself that you're actually very easily to get angry, or your, your emotion is very up and down all the time, very, you know, very strong emotion person. But that is coming from your body, your, this body, or you have to go back to farther in to your soul and find out what your inclination, how can you find your inclination? Well, according to where we, our body and mind is a combination of the modes of nature, right? The Otasachina Motteru, son of mind, the Toka, Nick Taitino, son of Bustino Yoshino combination, this unit. So it's our DNA. So in Otasachino, Idens Dari. And also、um, our psychology that. The programs we've downloaded from our parents. Yeah, so that's not part of the soul.、Right. And on top of that,、um, it's difficult in the beginning to understand even what our tendencies are. The reason is from a young age, we learn to suppress our tendencies in order to please our parents and our teachers and our friends. その両親によって、あるいは先生によって、友達によって、ずっと抑圧されてきたから、それを見つけるのは大変なんですね。And to make even make, make matters worse,、uh, we learn to value ourselves based on what we do as opposed to what we are. そしてさらに悪くしているのが、私たちは自分の進化というものを、自分が一体何をしたかというものによって決,、ま、決めてきて、ずっと決めてきた。で自分が本当の自分の進化というものを知らないで、その何をしたかによって自分の価値を決めてきた。そして、小さい時からね、大きくなったら何になりたいのって聞かれて大きくなってきましたよね。And if we, if we choose the work that everyone appreciates, then we think that's how we get love. 
。で、みんながその素晴らしいと思う仕事ね、そういうものになったら、私はその人々から愛されるんじゃないか。We're not love for what we are. で、私たちがありのままの自分だけを愛してくれて。いたわもらってたわけじゃないじゃないですか。We learn that no, your love for what you do。だからなんかこういうことしたから愛された。そういうふうにして、そういう学びをずっとしてきたわけですよね。Yeah. So from the very beginning, we kind of get divorced from our natural tendencies and inclinations. だからもう本当に小さい幼い時から自分のその自然の本来持ってた傾向からかなり外れて。大きくなってきてるわけですよね。Yeah, so we see a lot of people, you know, they change their jobs after, you know, a lot of times they go to they go to high school, they go to college, they get a degree, and then they find out, oh, I don't like this. ね、だからたくさんの人がね、一生懸命勉強して大学まで行って大学院まで行ってやってみたんだけれども、あ、これとても我慢できない。私この仕事嫌いっていう人たくさんいますよね。Yeah. So, you know, all of this conditioning,、uh, all of our conditioning,、uh, first we have to、uh, begin the process of self realization. What's this again? In order to see our natural tendencies and our inclinations, we have to begin the process of self realization.、Mm -hmm. やっぱり自己を、uh, 悟るところからやっぱり始めていかないと、始めていかないとわからないかもしれません。So we begin to see how we're really、feeling. で、そこでもって、本当は自分はどういうふうに感じているのかということが見えてくるんですね。What we really、believe. で何を本当に自分が信じているのか。And separate that from what we were pretending to be to please others. そしてそれ,それを。その前々からね、その人を喜ばせるために自分はこういうふうにやってきた、こういうことを信じてきたということ、それと本当の自分が信じていること、本当の自分が感じていることをやっぱり分けて見れるようにならなきゃいけない。Yeah. So that we can begin to、um, observe, you know, what our true feelings are. でそうやっていくうちに本当の、本当の自分のフィーリングは何なのかということが分かるようになる。Our likes and dislikes. で私たちが本当に好きなものは何だったのか、嫌いなものは何だったのか。Instead of just reacting unconsciously to these feelings as they come up. フィーリングがこう自分が出てきたときにね、すぐそれに反射した気にいろんなことをやるんではなくてね。Mm -hmm. Like fear. で例えば恐れ。Fear of making a mistake. で間違いを。あの Fear of being criticized by others. That's been driving our life. And we're following it without even awareness of it. Yeah, but if we're present enough to bring it to awareness, 本当に自分をプレゼンスに置いて、その自分に気がつかせる、自分の意識の上に持ってくることができれば。Right. Like、rope, あのそのロープがね、ガンジガラムにこう縛ってあるのを少しずつこう解いていくように。And then we're no longer reacting, we're consciously responding. そしたら、その反射的にいろんなことをやるんではなくて、意識していろんなことができるようになってくる。Yeah. So it all begins with you know, spiritual practice of being present, being honest.、ね、uh, it takes、uh, some courage. うう、ねね right. to face the fears. でそういうさまざまな恐れとかが出てくるわけだからそういうものに面と向かっていける勇敢さ。そうすることによってその今までの習慣づけられたものから出てくることができる。ありがとうございます。やっぱり自分の傾向を見つけるのって難しいですよね。この、本当に正直に私今どう感じてるかなと思ってみても、自分がやっぱり周りの人からこう思われるんじゃないかっていう恐れとか、そういうのって多分
気がつかないレベルでいっぱい自分にすり込まれてるから、多分そういうのに左右されて、正直になってる部分がまだあるなっていうふうに、すごく感じたので、今質問させてもらったんですけど、あの、精神科にいるこの魂っていうんですか、クリシュナのお友達、えっと、牛飼いの少年とか、そういう、彼らみんな個性を持っているんですけど、うん、そ,のその個性っていうのは絶対にこの人を傷つけるようなものではなくただすごくいたずらだったりとってもおとなしいとか、えっと、おしゃべりだったりとかい,いろんな個性があると思うんですけどそ,のそういう個性っていうのは純粋な魂の状態であるあるんですよね。この。So there are so many、uh, souls,、uh, the spiritual beings in the spiritual world, like a cowhide voice. They are also individual souls and they have different inclination, different,、uh, but the, their inclination is never to hurt others or to give、uh, hardships to other people. But you know, they are mischievous,、uh, or they are funny, or you know, different、uh, character that each soul has, right? In the spiritual world. Well, all souls, really, are material and spiritual, they're individuals.、Hmm. And the Seishinkai no Tamashi mo, so the Kara, the Beskai no Tamashi mo, Minna Kojin. We all have an individual point of experience. Our own individual experience. And our own individual way of seeing something. But in the material world, We're under a veil of ignorance. We totally forget our, our spiritual、uh, existence and identity. But by experiencing the opposite of the truth, しかし、その真実の反対を体験することによって、そしてその真実というものをさらに感謝できるその段階にまで行くことができるようにこの物質に私たちは。閉じ込められているというかいるんですね。That's the purpose of, of material creation. それが物質世界の創造のその目的。But I don't think you answered her question. What's the question? 質問はなんだっけ<笑><笑>いや、あの、純粋な状態の魂っていうのにもやっぱり個性があって、この例えばおしゃべりだったりね。あの物静かだったりいろいろあるんだろうなと思ってただその精神科にいるような純粋な方たちは人を傷つけるとか悪口を言うとかそういうなんか悪い傾向がない個性的な状態ですかっていうのを質問しました。Right, but they don't have a character, the bad character, that to hurt others. Yeah, yeah、like、they have no illusion about themselves.、Mm. The, the the、they don't have a character, the bad character, that to hurt others. They only experience unconditional love. There's no fear. そこにも恐れもないし、no、他の人と比べることもない。Everyone feels equal. みんなが同じだというふうにしか感じてない。それしか知らないよね。They can't imagine anything else. それ以外のことはもう想像もできない
<laughs> so if all of that is taken away from you, and you experience the opposite, but then you come out of it. And you go back to the unconditional atmosphere. You grow spiritually. By that experience. You still have your individual individual nature. And by going to the material world, you, you expand yourself individually from a spiritual point of view. Even though it doesn't feel like it now. で、so, yeah, uh, our our true self is just like the the souls in a spirit spiritual world, where we have this uh, unconditional love and then can be happy. And that that's that's the nature of soul, right? Yeah, yeah we 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 hear right that the soul is satchidananda vigraha. So the tamasiva satchidananda vigraha is ne. That never changes. Just when we enter the material world, um, we forget that. And we experience the opposite of that. But we never actually lose what we already are. We just gain a better appreciation of it. We just gain a better appreciation of it after we finish our our, our, our turn here. で、ここで I think you're you're um confused or questioning because uh, most religions teach that you're in the spiritual world, but then you rebel against God, and then you're forced to come to the material world to be punished. I think that's what that's what she's saying. But I'm not saying. I'm saying she might have that belief. Mm. If you have that perspective, yeah, then the material world doesn't make any sense. Yeah, then, then uh, the material world is not looked upon as a place to learn. So, 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 yeah. But it's it's from a spiritual point of view, that belief is contradictory and doesn't make sense. Right. Because if you're in a place of unconditional love, で、というのはね、一旦その無条件の愛のある場所にいたとしたら、and <笑>
Yeah, not only that, you would you wouldn't you would never want to, you know. Yeah, so there's a different reason and a different motivation for coming to the material world. But religions, they like to use that version. Because then, then the followers are afraid. Right? If I don't follow the religion, then I won't be able to go to heaven. Or, or and the alternative is then I have to burn in hell. That's Christian version. The Hindu version is similar. I have to eternally reincarnate. And I can never go back to God. Unless I follow this, this, and that. So it makes it very easy to control the followers. その、それに従う人をコントロールするのにとっても、あの、手取り早い方法なんですね。So you you'll find that all religions teach teach that version that the material world is a punishment. だから、大体の宗教っていうのはね、そういうそういうふうに教えてます。物質界っていうのはこの悪いことをしてきたから罰せられる場所だと。and the followers are always in a state of fear. And that's what motivates them to do the practices. They're practicing out of fear. If I don't, then what? I'll share with you one verse from the Bhagavatam. Just something for you to think about. So this is, you know, there's a there's a section in the eleventh canto of the Bhagavatam where Krishna is speaking to Udava just before Krishna leaves the planet. で、クリシナがウダヴァに話していることなんですね。で、クリシナはあのもうこのあの惑星からいなくなるちょっと前の頃のことです。And this section of the Bhagavatam it's called the Udava Gita. その、バガバタムのこのセクションはウダヴァギータというふうに呼ばれています。And Krishna's instructions uh, are very similar to Arjuna but even a little more advanced. で、このクリシナがウダヴァにあの教えていることっていうのは uh, so here Krishna says um, it's very important for transcendentalists to execute their spiritual duties and also their um, material duties very consciously. According to their tendencies. In other words, they should work honestly. And this is called piety. 
それが、は、う、い、ん、で、善行、善、ね、善悪。You'll make progress, you'll get good results. いろ,んないいこいろんなことをやって、いい,あのかい,いことが返ってくる。善行をするということですね。And he says, if a yogi neglects his prescribed duties, and he does somebody else's duty, that's sinful.、えー、and will lead to、uh, a lowering of your consciousness and a material entanglement. そしてそ,そうすることによってその人の意識が下がって物質的にまた縛られてしまうと。そう、それは非常に似てますね。そして、それは非常に似てますね。そして、それは非常に似てますね。そして、それは非常に似てますね。そして、それは非常に似てますね。そして、それは非常に似てますね。そして、それは非常に似てますね。そして、それは非常に似てますね。そして、それは非常に似てますね。So, should we、uh, figure out our next class? Next class is w えー、っと3章35節の感想前回のクラスではとても分かりやすく質問にご回答くださりありがとうございましたクラスで教えていただいてから今再度今回の3章35節を読むと他人の義務を完璧に行うより不完全でも自分の義務を行う方がはるかに良いというクリシュナの言葉が以前にも増して響くようになりました自分の義務をしっかりと見据え、行いを問いながら日々取り組んでいきたいと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。簡単でも自分の義務をしっかりするって難しいよね。うん、<笑>怖いよね。ちょっとたまにこれ本当に義務なのかなって思うこともありますけど。そのやっぱりその自分の傾向を見るって簡単じゃないのでそうそうですねでもそれはさっきねサテレバが言ったようにそのやっぱりこの自分を目覚めさせるところから,はから始めないと自分の傾向は見えないよね、うんだってそうじゃないと私たちのその偽のアイデンティティが私たちを鎧のように覆ってるわけだから<笑>それがそれがそれがちょっとこうよくしてこないと自分の傾向は見えない。Even now, we, we can look at our life. でもまあ今現在でもねたと例えば自分のその一生を見てみても。And make a list of all the things that you would Really、like、to do. 例えば自分がね本当にあの楽しんでやれることがありましたよね。That, that really is, uh, you know, excites you. 自分がとってもそのあの興奮できること、エキサイトできること。で、yeah. そしてそれを見ていくと、それを見ていくと、それを見ていくと、それを見ていくと、それをでもそれはなぜ自分がそれをやってこなかったかっていう,かかていうそのリストを作るね。なぜ自分がその自分が本当にやりたいやりたいと思ってたことがあったのにできなかったかっていう。で、その中にどんな恐れがあったからこれができなかったかっていうのを見つけていけると思いますね。Right. All the limit, limiting beliefs. ね、そのもう本当に制約された、制限された、あの、自分、こうだからできる、自分、ダメだからできないとかね、そういうふうにじ自分が信じてたことがあると思うんですよ、ね。All the excuses. で、そういうエクスキューズね。Yeah. 言い訳。So those, those tend to guide our, our life, and we don't notice the little hints we get. We, they, they usually 
the inclinations are there, but they immediately get suppressed and pushed down. いろいろ<笑> で、そういうことを見ていけば少しヒントをもらえるかもしれない。その自分の傾向どういうものかっていうね。やっぱり義務って自分がエキサイティングして楽しいことなんですね。So the duty is something you get excited and you enjoy. Yeah, just like you know, you're a perfect example, Kai Rabasan. You know, <laughs> you love to sing, you have a gift to sing. So, Kai Rabasan is not a good example. But at the same time, uh, you know, you have um, challenges. Right? Single mother, two kids. で、まあ、it's not easy. And a lot of people, you know, maybe not agree with you. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
It was great to be with you again. Satchadeva Prabhu Ki Jai. Mahagura san Ki Jai. Okay, be safe, be happy. Hi, be happy, Dimas. Chant and be happy. Or be happy and chant. Oh, yes, be happy and chant. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Krishna. Krishna. Hare Krishna.